음. 음. 아, 이거 진짜 색다른 느낌이에요. 되게 고급스러운 맛이 나요. 지금은 토요일 11시고 오늘 옆쪽에 마라떡볶이 나왔다 그래가지고 포장하려고 그랬는데 그게 품절이라고 하더라고요. 그래서 그냥 아쉬운 대로 밀키트라도 사서 들어오려고요. 그럼 밀키트 사고 장도 봐서 들어올게요. 노브랜드에서 되게 유명하다길래 한번 사봤어요. 밖에 날씨가 진짜 덥더라고요. 빨리 넣어놓을게요. 상추도 이제 끝물인가 봐요. 이렇게 나무처럼 자라다가 오늘 너무 더워가지고 이렇게 축축 쳐졌어요. 오늘은 이 깻잎 먹어보려고요. 
이거는 이번에 소개하게 된 상하목장 아이스크림 밀크하고 딸기인데 이게 유기농 우유가 두배 농축돼가지고 엄청 진해요. 이게 밀크는 바닐라 향을 뺀 순수한 우유 맛이고 딸기는 국산 서랑 딸기가 들어가 있어요. 먼저 먹어봤는데 진짜 맛있더라고요. 오늘은 그냥 먹어도 맛있지만 이따 친구 오기로 해가지고 추러스 만들어서 같이 먹어볼게요. 
이거는 원래 쓰던 헤어팩이고 어제 뷰티 영상 보다가 너무 궁금한 제품들이 있어가지고 한번 사봤어요. 이건 두피팩 겸 트리트먼트인데 이게 쿨링감이 있어가지고 진짜 시원하거든요. 벌써 한네통째 쓰고 있는 제품이고 이 스프레이는 여름에 앞머리가 금방 풀어지는 것 같아서 고정하려고 한번 사봤어요. 이거는 유튜브 보다가 신기해서 구매한 건데 제가 눈썹 숱이 앞머리 부분에 많아가지고 숱을 좀 쳐야겠더라고요. 그래서 한번 구매해봤어요. 이건 어제 영상에서 보고 궁금해서 사본 쉐딩이에요. 쉐딩 원래 잘안 쓰는데 어제 배운 대로 한번 써보려고요. 지금 시간이 5시 41분. 친구가 이제 출발한다 그래가지고 이 아이스크림 마저 먹고 친구 것도 만들어 두려고요. 있어가지고 팽이 버섯이랑 오늘 배송비 맞추려고 산 건전지. 
이 우유는 광고 제품은 아닌데 이게 아이스크림에 두배 농축돼서 들어간다길래 궁금해가지고 꾸준히 먹어보고 있었거든요. 이 우유도 정말 진해서 라떼 만들어 먹으면 되게 맛있는데 이게 또 아이스크림에 두배 농축이다 보니까 쫀득쫀득해가지고 이걸로 푸딩 만들어 먹어도 진짜 맛있을 것 같아요. 